Biblical Foundations, Chapter 8, and we are in Section 3, Corporate Prayer. Um, wir sind immer noch in den biblischen Grundlagen, im Kapitel 8, und zwar ist da das Thema Gebet und Anbetung, und jetzt sind wir im Abschnitt 3. This is congregational prayer, or prayer as a group, when you come together. Und das ist jetzt Gebet, gemeinsames Gebet, als Gruppe. And there seems like there is a lot of power in coming together to pray. Und äh, es, äh, es wird uns kommuniziert, dass da sehr viel Kraft drinnen freigesetzt wird, wenn wir als Gemeinde, als Gruppe beten. Our first question is, what were the disciples doing as they waited for the day of Pentecost and the outpouring of the Holy Spirit? Die erste Frage ist, was taten die Jünger, als sie auf Pfingsten und die Ausgießung des Heiligen Geistes gewartet haben? We read about that in Acts chapter 1, verse 13, 14. Im uh, Apostelgeschichte 1, 13 und 14 lesen wir davon. We read in verse 14, it says, These all continued with one accord in prayer and supplication. Uh, uh, Apostelgeschichte 1, 13 und 14. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, sowohl Petrus und so weiter. Und sie beteten, in, diese alle verharrten, einmütig im Gebet. We see that the disciples had come together and they were in one accord. Notice that word, one accord. Und wir sehen, dass diese Jünger Jesu zusammengekommen sind und sie beteten einmütig, in Einheit. They were in agreement. Sie haben in Übereinstimmung gebetet. They were unified. Die waren vereint. And, and now we look in our second question, it says, what did the believers do when they heard uh, of Peter and John's arrest and persecution at the hands of the Sanhedrin? So, und was taten die Gläubigen, als sie hörten, dass Petrus und Johannes durch, den, durch die Sanhedrin verhaftet und verfolgt wurden? Schau mal nach in Apostelgeschichte 4, 23 und 24. In, in Acts 4.24 we read, so when they heard that, this bad news, they raised their voice to God with one accord. That means in agreement. Uh, Apostelgeschichte 4.23 Und als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. They were praying with one purpose and one passion. Die haben nur ein Ziel gehabt und eine Leidenschaft. And so here we're seeing some keys to corporate prayer. When we come together in prayer, we must be unified. We must be in one accord. Und wir sehen hier einige uh, Anweisungen, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir uns als Gruppe treffen zum Gebet. Let's look at some of their prayer requests. Und uh, lass, lass uns jetzt anschauen, welche Gebetsanliegen hatten sie. So in the midst of persecution, the early church, they were praying for certain things. Und uh, in the, inmitten der Verfolgung der Gemeinde haben sie für Folgendes gebetet. In Acts 4.29 it says, Lord, look upon their threats, this is what they're praying, and grant to your servants that with all boldness they may speak your word. In Apostelgeschichte 4.29 heißt es, um, und nun, Herr, sieh an, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. And then in verse 30, it goes on, they go on to pray, by stretching out your hand to heal, that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. They are praying for boldness to witness and miracles to back it up. Die haben gebetet um Freimütigkeit zu, pre zu predigen und um Wunderwirkungen. What wonderful prayer requests. Was für ein wunderbares Gebetsanliegen. When we come together, are we praying that God's kingdom may be expanded through us? Wenn wir zu zusammen kommen, beten wir dann dafür, dass das Reich Gottes durch uns verbreitet wird, vergrößert wird. That we would be a bold witness even during times of persecution. Dass wir eine 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 ja freimütige eine freimütig haben, Freimütigkeit haben, das Wort Gottes zu verkündigen, auch unter Verfolgung. You know, there's a darkness that is in this world. It seems to be getting even more dark, covering the world. As a church, we should be praying that our light may shine ever brighter. Ja, yeah. es uh, kommt eine immer stärkere Dunkelheit auf diese Welt zu. Und als Gläubige sollten wir beten, dass unser Licht immer noch stärker wird. 
Maybe you're in an area where it is very difficult to witness and evangelize. Vielleicht bist, lebst du in einem Gebiet, wo es schon sehr schwierig ist, dass du deinen Glauben bekennst und dass du evangelisierst. Maybe it seems that nobody wants to hear. Du hast den Eindruck, keiner will dir eigentlich mehr. Maybe you feel embarrassed, you don't know how to approach people. Und dann bist du selber gar nicht sicher, du weißt gar nicht, wie du den Menschen begegnen sollst. Maybe you have the fear of man. Und dann hast du Menschenfurcht. Pray for boldness. Und bete für Freimütigkeit. When you come together with other Christians, pray that you may be bold witnesses for Jesus. Und wenn ihr zusammenkommt, dann betet um Freimütigkeit. That you'll know how to reach this lost world. Damit ihr erkennt oder wir alle erkennen, wie wir diese verlorene Welt erreichen können. And that God will manifest His power and draw people to Himself. Und dass Gott seine Kraft und Vollmacht manifestiert und Menschen zu sich zieht. Another example we see is in Acts chapter 12. Und in Apostelgeschichte 12, 12 sehen wir ein weiteres Beispiel. There we find that while Peter was in prison, the church is praying. Let's read Acts 12, uh, verse 5. Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. Da lesen wir in Apostelgeschichte 12, 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. So when something bad happens to one of the church members or someone in leadership, so wir sehen in dieser Apostelgeschichte, wenn irgendetwas äh, Negatives widerfahren ist, ihren Leitern, ihren Geschwistern, dann ist die ganze Gemeinde zusammengekommen und hat gebetet. That's a great example for us. Das ist ein großes Vorbild für uns. If one member of the body is suffering, the rest of the body should be praying for that person. Und wenn einer im Leib Christi leidet, sollte das ein, ein Anreiz sein für uns alle zu beten. I love in Acts chapter 12 how God answers their prayers. Und ich liebe es, wie Gott uh, uh, im Kapitel 12 lesen wir davon, ihr Gebet beantwortet. Uh, Peter was miraculously freed from the prison. He was led out by an angel and then went and joined the church where they were praying. Und uh, uh, also der Petrus ist herausgekommen, wunderbar, durch ein Wunder. Und dann ging er in die Gemeinde und hat mit ihnen gebetet. God answered their prayer and miraculously delivered Peter. Gott hat ihre Gebete beantwortet in der Gemeinde und hat auf wunderbare Weise Petrus freigesetzt. And there are so many examples in history, testimonies in his history of this very same thing happening. Und da gibt es so viele Zeugnisse in der, in der Geschichte, dass solche, solche uh, Wunder sich ereignet haben. Of the church praying for maybe a pastor who has been imprisoned and then they get the pastor gets released miraculously. Eine ganze Gemeinde betet für einen Pastor zum Beispiel, der im Gefängnis gehalten wird und plötzlich wird der freigestellt. God is still moving in that way today. Gott bewegt sich auch heute noch auf diese Weise. God answers prayer. Gott beantwortet unsere Gebete. Another example we find is in Acts chapter 13. Und in Apostelgeschichte 13 ist wieder ein, ein anderes Beispiel. Of the church coming together and praying. Wieder kam die Gemeinde zusammen und betete. In Antioch, the church leaders, when they called Saul and Barnabas to the mission field, they were praying. Und als sie, uh, als sie die Apostel ausgeschickt haben, haben sie gebetet. Now let's read in verse Acts chapter 13, verse 2, it says, As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, Now send these off. So, so they were in prayer, they were seeking the Lord, and then God had them send off these missionaries. Und uh, da lesen wir im Apostelgeschichte 13, 2, dass sie gefastet haben, gedient haben, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, Sondert mir den nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. That's right. They were fasting, they were praying, they laid hands on them and then they sent them. Und die fasteten und beteten für sie und beteten und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Our eighth question in our booklet, if you're following with us, it says, what is essential in corporate prayer? Und in, der, in Abschnitt 3, Vers 8, oder Punkt 8 heißt es, was ist das Wesentliche des gemeinsamen Gebets. In all these examples that we've been reading, we've been seeing this, this key component. Und in allen Kapiteln, die wir jetzt gelesen haben, haben wir gesehen, das ist der, der, der ist ein gleicher Grundsatz. Let's read what Jesus says in Matthew 18, 19. 
Und äh, lass uns jetzt anschauen, was Jesus in Matthäus 18, Vers 19 sagt. Er sagt, Again I say to you, that if two of you agree, that's the key word, agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Wiederum sage ich euch, das ist ja Matthäus äh, 18, 19. Wiederum sage ich euch, wenn, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. In corporate prayer, agreement, having one purpose as you come together is so essential. Und äh, gemeinsames Gebet, wo zwei oder mehr zusammenkommen, übereinstimmen, das ist sowas von wichtig. We are not to be coming together in prayer and this person is praying one prayer, someone is praying another prayer, everyone is just shouting and yelling and doing their own thing. There's no agreement in that. Ja, ja, bei manchen Gebetstreffen, da schreit einer, da schreien sie alle, aber jeder über was anderes, keiner ist in Übereinstimmung mit dem anderen. Das bringt nichts. That does not mean we can't all lift our voices together. Das heißt nicht, dass wir nicht alle unsere Stimmen gemeinsam erheben können. But we should agree on what we're praying about. Aber wir sollten übereinstimmen, worüber wir gerade Okay, there's many methods that this can be done practically. Und da gibt's viele Methoden, wie das praktisch gemacht werden kann. Sometimes when we come together, maybe a leader or one person we praying and we all nod in agreement and say amen. Und manchmal, wenn ein Leiter da ist, der betet und alle von uns nicken und über haben Übereinstimmung mit seinem Gebet. There may be another case where where we lift up a prayer request and then everyone prays for that all together kind of in, in one accord. Ja, und manchmal erhebt dann einer die Stimme über ein Gebetsanliegen und dann machen sich alle eins mit dem Gebetsanliegen überein. What a, whatever particular methodology you use may not matter as much as the unity that is to, being displayed there. Nicht die Methode ist wichtig, sondern sind wir im Herzen vereint. And that's what the Bible is encouraging. Und das uh, ermutigt die Bibel, diese, diese Übereinstimmung in der Herzen. When you come together, agree upon what you're praying about. Und wenn ihr zusammenkommt, dann bitte macht euch eins, worüber ihr betet. And that's going to be a very powerful prayer. Und das wird dann ein sehr vollmächtiges Gebet. God acts. Und Gott fängt dann an. God listens, he hears and he does something. Gott hört and he, 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 he bewegt etwas. When his people come together and pray. Wenn seine Leute zusammenkommen im Gebet. Matthew 18, 20. What did Jesus promise? Und Matthäus 18, 19. Was hat Jesus da versprochen? He says, for where two or three are gathered in my name, I am there in the midst. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus is really present when we gather as the body of Christ. Jesus ist wirklich gegenwärtig, wenn wir als Leib Christi beten. When we gather according to his will and his purpose. Wenn wir uns zusammentun aufgrund seiner, ja, seiner Ziele und, und, und seiner Erkenntnisse. There is real power in agreement in prayer. Da ist solche Kraft, wenn wir übereinstimmen im Gebet. And when Jesus is right there in our presence. Und wenn Jesus in unserer Mitte ist. Well, what did you learn from this lesson? Was hast du jetzt von dieser Botschaft gelernt? How do you approach corporate prayer or group prayer? Und uh, wie siehst du uh, gemeinsames Gebet? Maybe you'll tell us in some of the comments below the way that you have done corporate or group prayer. Ja, vielleicht kannst du uns einige Kommentare schicken, wie ihr gemeinsames Gebet macht, wenn ihr beisammen seid. Remember, we shouldn't let our experiences guide us, but we should let the Word of God guide us. Wir sollten nicht unsere Erfahrungen uns leiten lassen, sondern das Wort Gottes. If you've been doing it in a way that maybe isn't scriptural, adjust and do it in a biblical way. Wenn du bisher nicht gebetet hast, wie es biblisch ist, dann Verändere es einfach und mach es jetzt richtig nach den Aussagen des Wortes Gottes. And if you don't come together with other believers to pray, und wenn du nicht zusammenkommst mit anderen Gläubigen, um zu beten, well, start doing that today. Get together with some other Christians and pray. Ja, komm zu, zusammen mit anderen Gläubigen und bete. When you say, well, my church doesn't have a prayer meeting or a set prayer time in the week. Aber du kannst vielleicht sagen, ja, oh, meine Gemeinde hat keine bestimmte Gebetszeit in der Woche. Oh, stop those excuses. Ja. Jesus said, if two or three are gathered, go grab, grab another Christian ja, or two and get together and pray. Auf mit diesen Ausreden. 
Such dir zwei, drei Leute, die eines Geistes sind mit dir und fangt an zu beten. Be a part of a vibrant prayer group. Und uh, fangt an, eine lebendige Gebetsgruppe zu werden. 